பிரதர் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை மாதமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சார் டெய்லியும் என்னை போன்ற சென்னை வாசிகளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஏதாவது சாதிக்க வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சென்னையில் ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சம்மந்த மாதிரி கிடைக்கிறது அது மாதிரி டெய்லி இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அதாவது தானத்தில் சிறந்த தானம் ரத்த தானம் என்பாங்க அந்த ரத்தத்தை வந்து ஊறுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ள அன்னத்தை தானமிட்டு தினந்தோறும் தானமிட்டு தரும் அண்ணனோட அண்ணன் அவர்களை போற்றி வணங்கி பெருமைப்படணும் அவர் பாதம் தொட்டு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் நன்றி அவருக்கு எவ்வளோ பேர் உங்களோட சேர்ந்து சாப்பிட்றாங்க ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா அவருக்கு கிட்ட நூறு பேர் டெய்லியும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க தான் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அண்ணன் டெய்லியும் சாப்பிட்டு இருக்கோம் அது பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் இந்த சாப்பாடு கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு விளம்பரம் அப்படின்ற சில பேர் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன அது மாதிரி கிடையாது விளம்பரத்துக்காண்டி செய்யல அண்ணன் உண்மையாகவே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அவருதில் தான் நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நான் டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் முப்பது நாளாக சாப்பிட்டு இருக்கேன் எந்த விளம்பரத்துக்காண்டி அவங்க பண்ணலாங்க சாப்பாடு உண்மையாக போட்டுருக்காங்க கஷ்டப்படுறவங்க போடுறாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோவும் தேவையில்லை நினைக்கிறேன் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்டு இவரை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு வார்த்தைகளுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தானத்தில் சின்னதானம் அன்னதானம் அந்த வகையில் வந்து இவர் அதை ஒரு கடமையாகவே எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வெல்கம் டு த ஷோ அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பராக இருக்கேன் ஒரு சில மனுஷங்களை பார்த்தா மட்டும்தான் அண்ணன்னு உரிமையாக கூப்பிடுத்தணும் அண்ட் உங்களை வந்து கூப்பிடல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் கூட ராஜேஷ் சிம்மன் அப்படின்னு பேர் கேட்டதுமே சாலிகிராமம் போங்க அப்படின் தான் எல்லோரும் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நம்மளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு பூஸ்ட் இந்த செயலை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து என்னை வந்து இன்னும் அதிகமாக தூண்டுது ஆமாம் எவ்வளோ பேர்லாம் பாராட்டியிருக்காங்க உங்களை சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் கணக்குலேயே இல்லை நிறைய பேர் அதாவது ஒருத்தங்க இப்போ நீங்கள் வந்து என்னை பார்க்குறீங்கல்ல அதுமாதிரி நானும் உங்களை பார்க்குறேன் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தங்களும் என்னை பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கு வித்தியாசம் இருக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனால் வந்து நான் வந்து இந்த விஷயம் நடக்கும்னு நினச்சலாம் நான் பண்ணலை நான் பண்ணேன் இதோட பிரதிபலன் எப்படி இருக்குன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறவங்க அந்த கண் பார்வையிலே ஒரு கனிவு அந்த ஒரு மாதிரி அவங்க ரியாக்ஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்மளையும் மக்கள் மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஓகே ஒரு நடிகர் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரபலமாக ஒரு முன்னிலையில் இருக்க நடிகர்கள் கூட இந்த மாதிரியான ஐடியா அவங்களுக்கு வரல ஆனால் இவருக்கு எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அவங்க பேக் ட்ராப்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து ஐடியா வரலன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பிரதர் அது வெளியே தெரியறது இல்லை இப்போ நானே வந்து அக்டோபர் லெவன்த்துலேருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே என்ன பண்ணுவோம்னா நான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வீட்லேயே வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா சாப்பாடு கொஞ்சம் சேர்த்தி வைன்னு சொல்லிட்டு ஊரில் இருந்தாலும் சாப்பாடை கொண்டு போய் கொஞ்சம் கெட்டி ரோட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேருக்கு கொடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடுவேன் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போனாலும் அப்படி தான் பண்ணுவேன் எங்கள் அம்மா வீட்டிலே கொஞ்சம் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பேன் ஒரு சில நாள் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரிலாம் நடந்துடும் வெளியில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா சாப்பிட்றக்கு முன்னாடி ஹோட்டலில் பார்சல் வாங்கிட்டு போயிட்டு யாருக்காக கொடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே தெரியாது புரியுதுங்களா இப்போ இது வந்து நம்ம இந்த ஒரு பப்ளிக் ப்ளேஸில் இதை வந்து ஒரு வண்டியை நிறுத்தி இந்த இடத்துல சமைச்சு இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் வச்சு இவ்வளோ பேருக்கு கொடுக்கும்போது வந்து தெரிய வருது அப்போ வெளியே தெரியாமல் நிறைய பேர் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அப்படிலாம் பிரிச்செல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை அவங்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அது வெளியே தெரியாத ஒரு செயலாக இருக்கும் நம்ம செய்கிறது வெளியே தெரியுது அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்து எழுவத்தி ஓராவது நாள் கண்டிப்பாக முதல் நாள்லேருந்து எழுவத்தி ஓராவது நாள் வரைக்கும் எப்படி இருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இது வந்து மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் அப்படின்லாம் கடந்தது எல்லாத்தையும் கடந்து தான் வந்துட்டுருக்கு இதுக்கு நிறைய போராட்டம் இருக்குது எதிர்ப்பு இருக்குது ஆதரவு இருக்குது அது மாதிரி இதில் நிறைய பேர் இதில் வந்து யூஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு அதாவது அதுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில பயன்படுது இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பயன்படுது ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக இருக்குது இதை பார்க்குறக்கு நான் சொல்லும்போது
அந்த செய்கிறவன் அதை உருவாக்குறவன் அதை எப்படி உருவாக்கியிருக்கானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படணும் ஆட்டோனா மூணு பேர் எழுதிட்டு போகணும் பஸ்ஸுனா ஒரு ஐம்பது பேர் எழுதிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி என்னை வந்து கடவுள் இப்படி பயன்படுது இப்படி உருவாக்கியிருக்காரு எனக்கு இந்த இந்த இடத்த கொடுத்துருக்காரு இந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணணும் அந்த விஷயங்களை நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே கூப்பிட்டு போனால்னா அந்த மாதிரி செய்வேன் இதுக்கு கீழே இறக்குனார்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்வேன் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் வீட்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறாங்களா இல்லை பாராட்டுறாங்க இல்லை இல்லை அவங்களாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க வருவாங்க முதல் நாள் ஐம்பதாவது நாள் அப்படிலாம் வந்தாங்க வந்துட்டு போயிட்டு ரொம்ப தூரம் இல்லையா வருவாங்க போவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது ஆதரவு தான் அவங்க அவங்க ஆதரவு பண்ணலன்னா அகெயின்ஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம எப்படி இதை தொடர்ந்து செய்ய முடியும் முடியாது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருந்தாலும் இங்கே யாரெல்லாம் பார்த்து பசங்க வேலைக்கு வச்சுருக்கேன் நீ இல்லாத நேரத்தில் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணிக்குவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சரில் இந்த கொஸ்டின் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு கேள்விக்குறி போடுறாங்க அதாவது இதை எதிர்ப்பவர்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதிலடி கொடுப்பீங்க அவங்க வந்து அவங்களோட சுயநலத்துக்காக தான் இதை எதிர்க்கிறாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ ரெண்டு கடை இருக்குது அந்த கடைக்காரனை எதிர்க்கிறவன் வந்து அவனும் அதே வியாபாரத்தில் இருக்கவன் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்துக்காக வந்து எதிர்க்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் இவ்வளோ நாள் கடந்து வந்திருக்கீங்க யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அதை சொல்லலாம் லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் எப்படின்னா என் கூட ஸ்கூலில் என் கூட படித்த பசங்க இப்போ தான் லாஸ்ட் இயர் தான் அதில் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் அதில் இருக்கக்கூடிய பசங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னோடய நண்பர்கள் வந்து இதுக்கு உதவி செய்கிறவங்க இருக்காங்க விரலு டெண்ணிடலாம் அப்புறம் இதில் யாருன்னே எனக்கு தெரியாதவங்க இந்த ரோட்டில் போகிறவங்க அப்புறம் ஆன்லைனில் பார்த்தவங்க இந்த மாதிரி வந்து அதிலருந்து வந்து நமக்கு ஆதரவு தரவங்க அதிகமான பேர் எத்தனை மக்கள் பயன்படுறாங்கண்ணா இன்ன இந்த நாள் வரைக்கும் எத்தனை பேர் பயன்படு ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே ஒரு நாங்கள் சாப்பாடு செய்கிறது வந்து ஒரு நூற்றி இருபது பேருக்கு மேலே சாப்பிட்ற அளவுக்கு செய்வோம் இங்கே என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கல்யாண வீடு கல்யாணமோ இல்லை வீடு கிரக பிரவேசமோ இல்லை ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனோ எதோ ஒன்று பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் அப்போது சமையல்காரங்கிட்ட லிஸ்ட்டு வாங்கும்போது அப்போ எத்தனை எத்தனை பேருக்கு ஆர்டர் பண்ணால் செஞ்சிங்கன்னா எத்தனை பேர் சாப்பிட்லாம் புரியுதா இல்லையா இதே பஸ்ஸில் போய் கேட்போம் பத்து பேர்த்துக்கு டிக்கெட் வாங்கால் எத்தனை பேர் போகலாம்னு கேட்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த சமையல் மேட்டரில் மட்டும் நம்ம என்ன கேட்போன்னா நூறு பேருக்கு செஞ்சால் எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் அவன் சொல்லுவான் நூற்றி இருபது பேர் சாப்பிட்லாங்கன்னு இது நடக்குது உங்களுக்கு தெரியல இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் இங்கே என்ன நடக்கும்னா நூறு பேர்த்துக்கு செஞ்சிங்கன்னா எழுவத்தஞ்சு பேர் இல்லாட்டி ஐம்பது பேருக்கு உள்ளே தான் சாப்பிட முடியும் என்ன கணக்குனா இங்கே வந்து சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் காலையில் சாப்பிடாதவங்க நைட்டு சாப்பிடாதவங்க அப்போ அவங்க என்ன நடக்கும்னா ரொம்ப பசிக்கும் அவங்களுக்கு நாலு தடவை வாங்கி சாப்பிடுவாங்க நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அளவு கிடையாது வயிறு நிறைய வரைக்கும் சாப்பிட்டு போங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால் இங்கே வந்து கணக்குப்படி பண்ண முடியாது அதனால் இத்தனை நாளைக்கு எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு தெரில மோரார்லஸ் டெய்லி ஒரு நூறு பேர் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நம்ம ஆக்குறது வந்து ஒரு நூற்றி இருபது இதுக்கு மேலே சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்குறோம் இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு ஓகே ஒரு நடிகன் அப்படின்னால அவர் வந்து சாலிகிராமத்தில் ஓப்பன் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சில பேர் சொல் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கேட்டு போட்டோம் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இருக்கிற இடம் இது நான் பழகின இடம் இது நான் பத்து வருஷமாக சென்னையில் இருக்கேன் ஒம்பது வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கேன் ஒம்பது வருஷமாக ஆப்போசிட்டில் இருக்க டீ கடையில் தான் டீ சாப்பிட்றோம் இங்கே தான் நான் நிற்பேன் இங்கே தான் என் ஜீப் நிறுத்துவோம் இங்கே தான் என் கார் நிறுத்துவோம் இங்கே தான் என் பைக் நிறுத்துவோம் இங்கேருந்து நான் டெய்லி இந்த பக்கத்தை பார்த்துட்டு இருப்பேன் இந்த இடத்துலலாம் காருங்க தான் வரிசை அணைக்கும் இங்கே என்னென்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும் இப்போ அந்த இடத்துல நின்று நான் பார்த்த இடம் நான் பழகின இடம் ரெண்டாவது எனக்கு சார்ந்த மக்கள் இது வரைக்கும் நான் பண்ண தொழிலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு தொழில் அதாவது சூப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்ற தொழில் வந்து சினிமா தான் ஒம்பது வருஷமாக நான் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சதை விட எனக்கு அதிகமாக வருமானம் கருக்கூடிய தொழில் என்னை பிரபலப்படுத்திய தொழில் அப்படி நான் நேசிக்கிற தொழில் என்ன நேசிக்கிற தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சினிமா சினிமா மக்கள் வாழக்கூடிய இடம் அவங்க பசியில் வாடுறவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல பண்ணால் தான் என் மக்களையும் அ
அந்த நூறாவது நாளுக்கு அப்புறம் அதாவது மேபி அது நூறாவது நாள்லேருந்தே இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரில என்னையிலேருந்து என்னால் முடியும்னு தெரில அந்த நூறாவது நாளுக்கு அப்புறம் காலையில் இட்லி நைட் இட்லி மத்தியானம் இதே மாதிரி பருப்பு சாதம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆனால் எடுத்த உடனே மூணு நேரம் பண்ணுவோமானும் தெரில ஒரு நேரம் அது ரெண்டு நேரமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து மூணு நேரமாக மாறும் இது ஆனால் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சேவை கண்டிப்பாக தொடரணும் மக்கள் இது சாப்பிட்டு பயன்பெறணும் அப்படின்னு எங்களோட ஆதன் டீம் சார்பாக மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் எழுபத்தி ஓராவது நாள் வந்துட்டு அப்படின்னு நீங்கள் கோவப்பட வேணாம் கண்டிப்பாக நூறாம் நாள் செலிப்ரேஷனில் முதல் ஆளாக நான் இப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் இதை பார்த்து பத்து பேர் அவங்க ஊரில் அவங்க ஏரியாவில் ஒருவேளை அவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த புண்ணியம் உங்களையும் போய் சேரும் தேங்க்யூ தொடர்ந்து படங்கள் பற்றி கொஞ்சமாக பேசலாம் இப்போ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நாற்காலின்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் முடித்த படம் ஒரு ஏழு படம் இருக்குது அது வந்து எல்லாம் டப்பிங் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி வேலைகள் போயிட்டுருக்கு அது அதுக்கப்புறம் பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்க படம் ஒரு நாலு படம் இருக்குது அது இன்னும் டேட்ஸ் வரல அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் பொங்கல் மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்களும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாருக்காவது உதவி பண்ணுங்கள் மகிழ் வித்து மகிழ்